everyone. Welcome back to Shudhi's Pharma World. I have already done a video on this video. Pharmacological classifications of KD Thribadi is a small handbook. I have learned this as a general anesthetics classification. If you have any classifications, you can learn the classification. I am going to talk about the general anesthetics classification. Drugs are acting on central nervous system, general anesthetics, page number 68. If you have a classification of one day, we have a syllabus in one day. We have a syllabus in one day, and we have a classification of one day. In general anesthetics, I have studied the classification of KD Thribadi in the textbook. I have started the classification of the classification of the classification of the classification. I have studied the general anesthetics in the textbook. I have prepared the notes in the textbook. I have to take the mock test in the classification of the classification. I have studied the general anesthetics in the classification. अधिनिश शेषण ने चाहिए आ, अधिनिश शेषण ने टेक्स्ट बुक के अंदर वाई चुनो कि चरिये चरिये नोट्स हो प्रिपेयर हैं। ऑलरेडी यानि तो मुन्बु नोकिए तो आये दोनों दरने, क्लास रिकमेंडिंग नोकिए तो आये दोनों दरने। इन्हें कहीं ले जनरल अनस्टेटिक्स इन्दे, चरिये नोटे यानि ऑलरेडी प अरे इन दोनों ने जैसा इनके इर्दी पढ़ की ना समय तद कोड दल एंड मानसिल पढ़ी ना दाई तो ना रहना यार और वो तो अपना पढ़ की ना समय तो वीडम वीडम टेक्सबुक गल रित्त बेच्चे नोट्स प्रिपेयर है यू अगर ना चाहिए ना समय तो ऑलरेडी प्रिपेयर है इधर नोट ले लिया था एडिशनल पॉइंट्स होड़े य so, I will do the text in the text of the text. So, I will note the additional points in the text. That's why I will note the text in the text. I will note the text in the text. So, I will learn this. I will learn this in general anesthetics. General anesthetics is classification, theory. I will learn this in general anesthetics. I will learn this in general anesthetics. क्लासिफिकेशन सौरों दिवसों औरों नई पढ़िच्छा मुन्नोट बो आना तो निगलत नाम का एक्साम है ना वाला रे अधिकम हेल्पफुल आय रखियो जनरल अनस्टेटिक्स ने रेंड आय टाइम ना क्लासिफाई चेदे रखियो ना तो इनहेलेशनल अनस्टेटिक्स इनहेलेशनल अनस्टेटिक्स एंड Intravenous Anesthetics Inhalational Anesthetics and Intravenous Anesthetics Inhalational Anesthetics in Agatha Rendu Veerana Virunnadu Onna Gyaas Matta Onna Volatile Liquids Gyaas and Volatile Liquids Gyaas in Agatha Namkku Varayam Gyaas in Agatha Virunnadu Nitrous Oxide Aana Volatile liquids in agatha anu nandang nanggila Anjju veru veru nandang Volatile liquids in agatha Either Volatile liquid Intravenous anesthetics in agatha Itadha general anesthetics in agatha Renda ayana classify jethi rikki nandang Inhalational anesthetics and intravenous anesthetics Anadha inhalational anesthetics in agatha Gases and volatile liquid Gases in agatha veru nandang nitrous oxide anu Inni volatile liquid in agatha anu nanggila Either हैलोटेन, इधर हैलोटेन, आइसोफ्लोरेन, इधर हैलोटेन, आइसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन, इधर हैलोटेन, आइसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन। आरे क्या ना बड़ा चल लिक्विड ना तो वेरन ना दर, इधर हैलोटेन, आइसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन। इतने एम अंज पेर आना बड़ा चल लिक्विड ना तो वेरन Inhalational Anesthetics So, General Anesthetics Inhalational Anesthetics Intravenous Anesthetics Dendai classify That is why Inhalational Anesthetics We will classify Gas and Volatile Liquid Gas is Nitrous Oxide Volatile Liquid Either Halothane Isofluorine Desfluorine and Sevofluorine 
ഇനി നമ്മൾ ഇൻട്രാവീന സെനസ്തെറ്റിക്സ് നോക്കുകയാണ് ഇൻട്രാവീന സെനസ്തെറ്റിക്സിനെ സ്ലോവർ ആക്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രാവീന സെനസ്തെറ്റിക്സിനെ സ്ലോവർ ആക്ടിംഗ് സ്ലോവർ ആക്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ് അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇൻട്രാവീന സെനസ്തെറ്റിക്സിനെ ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സ് എന്നും സ്ലോവർ ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഈ സ്ലോവർ ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗിനകത്ത് അതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് ബെൻസോഡൈസപ്പിൻസ് ബെൻസോഡൈസപ്പിൻസ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് അനസ്തെറ്റിക്സ് ബെൻസോഡൈസപ്പിൻസ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് അനസ്തെറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒപ്പിയോയിഡ് അനാൾജസിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻട്രാവീന സെനസ്തെറ്റിക്സിനെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സ്ലോവർ ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സ് സ്ലോവർ ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സിൽ വരുന്നത് ബെൻസോഡൈസപ്പിൻസ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് അനസ്തെറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒപ്പിയോയിഡ് അനാൾജസിക്സ് സ്ലോവർ ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സിനെ മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഡിസോസിയേറ്റീവ് അനസ്തെറ്റിക്സ് ഒപ്പിയോയിഡ് അനാൾജസിക്സ് ആൻഡ് ബെൻസോഡൈസപ്പിൻസ് ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആരൊക്കെയാണ് ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അൾട്രാ ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ അതായത് തയോപെൻഡോൺ സോഡിയം തയോപെൻഡോൺ സോഡിയം മെത്തോഹെക്സിറ്റോൺ സോഡിയം പ്രപ്പഫോൾ പ്രപ്പഫോൾ എറ്റോമിഡേറ്റ് പ്രപ്പഫോൾ എറ്റോമിഡേറ്റ് അതൊക്കെയാണ് ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻട്രാവീന സെനസ്തെറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇൻട്രാവീന സെനസ്തെറ്റിക്സില് ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെത്തോഹെക്സിറ്റോൺ സോഡിയം തയോപെൻഡോൺ സോഡിയം പ്രൊപ്പഫോൾ എറ്റോമിഡേറ്റ് മുതലായ ഡ്രഗ്സ് ആണ് സ്ലോവർ ആക്ടിംഗ്സ് ആണെങ്കിലോ സ്ലോവർ ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഒപ്പിയോയിഡ് അനാൾജസിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിസോസിയേറ്റീവ് അനസ്തെറ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബെൻസോഡൈസപ്പിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബെൻസോഡൈസപ്പിൻസ് നമുക്കറിയാം ഡൈസെപ്പാം ലൊറാസെപ്പാം മിഡസൊലാം എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അത് ബെൻസോഡൈസപ്പിൻ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഡൈസെപ്പാം ലൊറാസെപ്പാം ആൻഡ് മിഡസൊലാം ഡിസോസിയേറ്റീവ് അനസ്തെറ്റിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കെറ്റമിൻ കീറ്റമിൻ കെറ്റമിൻ എന്നൊക്കെ പറയാം ഡിസോസിയേറ്റീവ് അനസ്തെറ്റിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കീറ്റമിൻ ഉപയോഗിഡ് അനാലിസിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫെൻഡാനിൽ റെമി ഫെൻഡാനിൽ മുതലായ ഡ്രഗ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഹലേഷണൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രാവീന സനസ്തെറ്റിക്സ് ഇൻഹലേഷണൽ അനസ്തെറ്റിക്സിനെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഗ്യാസസ് ആൻഡ് വൊളാറ്റൽ ലിക്വിഡ്സ് ഗ്യാസിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതായിരുന്നു ഗ്യാസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് പൊളാറ്റിയൽ ലിക്വിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതായിരുന്നു ഈധർ ഹാലോത്തെയിൻ ഡെസ്ലുറൈൻ ഐസോഫ്ലുറൈൻ സെവോഫ്ലുറൈൻ മുതലായവ വൊളാറ്റിയൽ ലിക്വിഡ്സിന് ഇൻഹലേഷണൽ വൊളാറ്റിയൽ ലിക്വിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിരുന്നു ഇനി ഇൻട്രാവീന സെനസ്തെറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലോ ഇൻട്രാവീന സെനസ്തെറ്റിക്സിനെ രണ്ടായാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സ്ലോവർ ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സ് അതിൽ ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തയോപെൻഡോൺ സോഡിയം മെത്തോഹെക്സിറ്റോൺ സോഡിയം പ്രൊപ്പഫോൾ എറ്റോമിഡേറ്റ് അതൊക്കെ ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഇൻട്രാവീന സെനസ്തെറ്റിക്സിൽ ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഇൻട്രാവീന സെനസ്തെറ്റിക്സിൽ ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് സ്ലോവർ ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് സ്ലോവർ ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബെൻസോഡൈസപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഡൈസെപ്പാം ലൊറാസെപ്പാം മിഡസൊലാം മുതലായ ഡ്രഗ്സ് അല്ലെ ഇനി ബെൻസോഡൈസപ്പിൻസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഒപ്പിയോയിഡ് അനാൾജസിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒപ്പിയോയിഡ് അനാൾജസിക്സ് സ്ലോവർ ആക്ടിംഗ് ഡ്രഗ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒപ്പിയോയിഡ് അനാൾജസിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതായിരുന്നു ഫെൻഡാനിൽ റെമി ഫെൻഡാനിൽ അല്ലെ ഇനി ഡിസോസിയേറ്റീവ് അനസ്തെറ്റിക് എക്സാമ്പിൾ ഏതായിരുന്നു കീറ്റമിൻ അപ്പോ ഇത്രയാണ് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് എടുക്കാൻ കഴി
സീരിയസ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് എക്സാം ഐ എം എസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് കെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ടുള്ള എക്സാമിനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് എക്സാം പ്രതീക്ഷിക്കാം സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക നമുക്ക് ഈ എക്സാം അത് നമുക്കുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ